বন্ধুরা আমি বনি আমি এখন মেলবোর্ন শহরে একটু পশ্চিম দিকে আলটোনা বিচে আছি আলটোনা বিচটা এখন আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আমি দেখাবো আজ পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার আঠারো হাওয়ার ব্যাগ প্রচুর প্রচুর হাওয়া দাঁড়ানো একেবারেই কঠিন হয়ে গেছে আমি এর আগেও একবার আলটোনা বিচে এসেছিলাম ছিল প্রচুর হাওয়া ছিল তারপরে দেখা যাক কতটুকু ঘুরে আপনাদেরকে দেখানো যায় চলুন তা আর বন্ধুরা এই সি বিচটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর যে ভূমি স্তর যেটা আছে সেই ভূমি স্তরের সাথে একেবারে গায়ে গা মেশানো যদি একটু জোয়ার হয় এমনই ধারণা হয় যে আমার যেন জল উপচে পড়ে এসে এই যে বাসস্থানগুলো আছে এগুলো ভেসে যেতে পারে যদি কখনো সুনামি হয় সুনামি হলে এই যে জনপদ আছে একেবারেই ভেসে যাবে আর সেই জন্য প্রারম্ভিক যেই জলের ঢেউ যেন এসে এই রাস্তার উপরে এই জনপদে এসে না পড়ে সেই জন্য দেখুন এই যে এই দেয়ালটা করে দেওয়া আছে আর এই যে বালু চরটা একেবারেই পুরো চরের মতো লাগে আমার সমুদ্রের কাছে বলে দেখুন গাঙচিলগুলো কিভাবে এই দোকানটার সামনে বসে আছে আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি জলের ধারে বালিগুলো দেখতে বেশ সুন্দরই লাগছে আর এই যে দেখুন যে সি বিচের দিকে এগিয়ে গেছে একটা কাঠের পুল আর এই অ্যালটোনা সি বিচটা মাছ ধরার জন্যে যথেষ্ট সুনাম আছে এখানে আর একটা বিষয় আপনাদের বলতে হয় এর যে অস্ট্রেলিয়ার মাছগুলো একেবারে বোকা অসম্ভব বোকা বড়শিতে কখনো তেমন কোনো খাদ্য দিতে হয় না এমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে যার ফলে অনেকগুলো নকল এবং সিনথেটিক খাদ্যের মতো কিছু জিনিস এরা বড়শিতে আটকে দেয় আর মাছগুলো ওগুলোকে খাওয়ার মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখুন অনেকগুলো গাঙচিল এদের খুব একটা ভয় নেই দেখুন আমি আমি একটু দৌড়ে যাচ্ছি দেখি মেলবোর্ন শহরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাত্র দশ থেকে বারো কিলোমিটারের মধ্যে এই আলটোনা সমুদ্র সৈকত আপনি মেলবোর্নে কখনো আসলে আপনি অবশ্যই আলটোনা সি বিচ আসতে ভুলবেন না যেন এই যে ঘুড়ির মতো উড়ছে এগুলো এগুলোতে স্কি করছে এরা দেখুন এরা স্কি করছে উপরে ঘুড়ি উঠছে আর এই ঘুড়ির টানে এরা জলের উপরে দৌড়াচ্ছে অপূর্ব খুবই ভালো লাগে আমার আর এদিকে গাঙচিল দেখুন তো শত শত গাঙচিল এই লোকটা দেখুন আস্তে আস্তে তার এই যে ঘুড়ি আছে উপরের দিকে যে ঘুড়িটা এই ঘুড়িটার টানে এখন সে জলে স্কি করবে আস্তে আস্তে যাচ্ছে দেখুন কিভাবে সে ওই জলের দিকে চলে যাচ্ছে আলটোনা সি বিচ আলটোনা সমুদ্র সৈকতের এই যে বালু চরটা দেখুন খুবই সুন্দর লাগছে আর ওদিকটা আছে আপনার ক্রিসমাস ট্রি মতো ছাউ গাছ কিছু আছে আমারও গানে রাগিনি আমারও সপ চিরদিন তোমার চিনি তুমি যে আমার কবিতা বন্ধুরা আজ একা একা ঘুরছি এই সমুদ্র সৈকতে ছেন ক্যামেরার পেছনে আছেন আমারই একজন গুণগ্রাহী মোনাস ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রী 
তিনি আমার ইউটিউব ফলোয়ার কোনোভাবে এখানে এসে তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করলেন এবং বললেন আমাকে একটি বিকেল তিনি ছবি তোলার জন্য সাহায্য করবেন আমি সত্যি ধন্য যে মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাংলাদেশি ছাত্রী আমাকে আজ একটু সাহায্য করছে আমার এই ছবি তোলার বিষয়ে বন্ধুরা আপনারা অনেক কিছু আমার কাছ থেকে জানতে চান যে আমি আসলে কি কাজ করি কিভাবে চলি এই বিষয়টা অত্যন্ত ব্যক্তিগত আর আমি এই জিনিসটাকে সবসময় এড়িয়ে যেতে চাই এবং আমি খুব খুশি হব কেউ যদি আমাকে পুনরায় এই ধরনের প্রশ্ন না করেন তবে এইটুকু আপনাকে বুঝতে হবে আমি বেকার না বেশ ব্যস্ত প্রচুর ব্যস্ত আর এই ব্যস্ততা আমার বিশ্বব্যাপী আমাকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আমাকে যেতে হয় আপনাদের আরও অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন অনেকে করেন যে আমি আসলে আমার সংসারের অবস্থা এবং আমার ছেলে মেয়েরা কয়জন কবে বিয়ে করেছি এগুলো ব্যক্তিগত তবু বলতে হয় আমি একটা বিষয় আজ আপনাদেরকে ছন্দের মতো বলে যাচ্ছি আমার এক ছেলে এক মেয়ে একটি বউ এক আল্লাহ এক রসুল একটা বাড়ি আমি আছি অস্ট্রেলিয়াতে অনেকে আমাকে নাস্তিক বলেও অপবাদ দিতে চেষ্টা করেন আমি আসলে আই ডোন্ট কেয়ার আই ডোন্ট কেয়ার কে আমাকে নাস্তিক বলে কে আস্তিক বলে আমি জানি আমি কে আমি জানি আমি কে আমি সবসময় বলি যে আমার এক আল্লাহ এক রসুল এটাই আমার প্রধান কারণ আমাদের রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম উনি সারা বিশ্বের সবাইকে তিনি ভালোবাসতেন জাত ধর্ম নির্বিশেষে আপনি যদি প্রকৃত মুসলমান হয়ে থাকেন আপনি ভালোবাসবেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সেটাই আমি করি এবং আমার দৃষ্টিতে আমি বলেছি আজ রেকর্ডে বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের অর্থাৎ ওরা মুখে বলে ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে রসুলকে বিশ্বাস করে কিন্তু এরা এই হেন কর্ম নেই সব অপকর্ম করে থাকে অর্থাৎ একটা জিনিস আপনাকে বলি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পার প্রতি সময় আল্লাহ এবং রাসুলের কথা বলেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেই সকল কর্ম আপনি করছেন আপনি হালাল খাচ্ছেন হালাল মাংস হালাল খাদ্য কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনার উপার্জনটা কি কখনো হালাল আবারও বলছি এবং এটাকে কেউ ধৃষ্টতা মনে করতে পারেন কিন্তু আমি আবারও বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের এরা কখনো আল্লাহ এবং রাসুলের নিয়ম মেনে চলে না শতকরা বিশ জন ভালো লোক আছে এবং যাদের কারণে বাংলাদেশ এখনো টিকে আছে এবং তাদের কাছে আমার হাজার হাজার সালাম সেই শতকরা বিশ জনের কাছে আমি আবারও বলছি আপনারা যারা আমাকে নাস্তিক বলে বলছেন নিজের নিজের দিকে একটু তাকান আপনি কে আপনি কেমন আপনার ধর্ম কে যদি আপনার ধর্ম যদি প্রকৃত অর্থে যদি মুসলমান হয়ে থাকেন আপনি ভালোবাসবেন আপনার হিন্দু প্রতিবেশীকে আপনার খ্রিস্টান প্রতিবেশীকে আপনি আপনার যত অমুসলিম বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে আপনি সমান চোখে দেখবেন যেটা করেছিল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আর সে জন্যই আমার বিশ্বাস আর ব্যতিক্রম আপনারা অনেকে সন্দেহ করেন যে এই লোকটা আদৌ কোনো ধর্ম চর্চা করে কি না আমি কি ধর্ম চর্চা করি না করি সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় এবং একমাত্র আমার আল্লাহ জানে আমি কি সেজন্য আপনারা কে আমাকে নাস্তিক বলেন আমি এটা নিয়ে একদমই কেয়ার করি না আমি আবারও বলছি এইটটি পারসেন্ট বাংলাদেশের মুসলমান কাফের জালিম এরা শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রে হারাম হালাল বাঁচে এই শতকরা আশি জন উপার্জন হচ্ছে হারাম যদি কারোর বুকের পাটা থাকে সাহস থাকে চ্যালেঞ্জ করুন আবারও বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের জালিম এটা পরীক্ষিত সত্য আমার এই পরিসংখ্যানে হয়তো কিছুটা ভুল ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু আপনি দেখবেন আমার এই ভিডিও প্রকাশের পরে বিশেষ করে কাফের প্রকৃতি যেই মুসলমানগুলো যারা প্রতিনিয়ত আমাকে ইউটিউবে প্রশ্ন করে আপনার ধর্ম কি আমি ওদের প্রশ্নের উত্তর দেই না কেন দেই না কেন আমার দৃষ্টিতে আমি জানি ও তো ও তো একটা কাফের এই কাফের আমাকে প্রশ্ন করছে যে আপনার ধর্ম কি কারণ ও ধর্ম এবং জাত দিয়ে কিন্তু ও আমাকে তুলনা করতে চাচ্ছে আসলে আমি কি সেই জন্য বলছি যে আজকের এই ইউটিউব ভিডিওটা যাওয়ার পরে আপনার চোখ রাখবেন অনেকে কিন্তু আমাকে নানা রকম বাজে বাজে কথা বলবে আপনি দেখবেন প্রতি কদমে বিসমিল্লা বলবে ইন্নালিল্লা বলবে আস্তাক ফেরুল্লাহ বলবে সোহান আল্লাহ বলবে এই লোকটাকে আপনি একটু লক্ষ্য করবেন এর সবচেয়ে বেশি হারাম ঘোর হলো সেই 
সেই ব্যক্তি হারামখোর তার আচরণ এবং সে কিন্তু চোখ বন্ধ করে ঘুষ খায় ঘুষের টাকা দিয়ে বাংলাদেশের অনেক বড় বড় কর্মকর্তারা হজ করেন আপনার জানেন আপনার পাশের দিকে দেখুন আপনার পাশের বাড়িতে দেখুন অমুক সাহেব অমুক আমলা হজ করে এসেছেন টাকাটা পেলেন থেকে হারাম টাকায় হজ হারাম টাকায় হজ আশ্চর্য এই ধরনের লোকগুলো অবশ্যই আমি জানি আমার এই বক্তব্যের পরে অনেকেই অপছন্দ করবেন ভালো লাগবে না আসলে এটা অনেক তিক্ত সত্য কথা যেটা আমি বলে ফেললাম আর বন্ধুরা আমি আবারও বলছি আজ পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার আমি দাঁড়িয়ে আছি আলটোনা সেবিচে চলুন অনেকক্ষণ বক বক করলাম এবার আপনার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলটোনা বিচটা দেখায় চলুন চলুন আমি এখনো আলটোনা বিচে আছি দেখুন আর ওদিকটা আছে মেলবোর্ন শহর দূরে আছে দেখুন এটাই হচ্ছে মেলবোর্ন শহরের প্রাণ কেন্দ্র আমি প্লেনের উপর থেকে যা দেখিয়েছিলাম এই সেই ইটের জঙ্গল আর তার কোল ঘেসে আছে এই জলরাশি আমি বনি আমিন মেলবোর্নের আলটোনা সমুদ্র সৈকত থেকে কথা বললাম